ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് ഗെയിൻ ബാൻഡ് വിത്ത് പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പം ഗെയിൻ ബാൻഡ് വിത്ത് പ്രോഡക്റ്റ് പേര് പോലെ തന്നെ ഗെയിനിൻ്റെയും ബാൻഡ് വിത്തിൻ്റെയും പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് ഈ ഗെയിൻ ബാൻഡ് വിത്ത് പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഗെയിൻ എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയാം അല്ലേ ഔട്ട്പുട്ട് ബൈ ഇൻപുട്ട് അതാണ് നമ്മുടെ ഗെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ ബാൻഡ് വിത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ ഫ്രീക്വൻസി റെസ്പോൺസിൻ്റെ കേവ് വരച്ചപ്പം ഇതായിരുന്നു ഗ്രാഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇതിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു ബാ ഇങ്ങനൊരു ടേംസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് പറയാമെന്ന് പറഞ്ഞു ഓക്കെ അപ്പം ബാൻഡ് വിത്ത് എന്താണെന്നുള്ളതാണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പം ഫിഗർ ഞാൻ ഇവിടെ വരച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു ഫിഗർ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഗെയിനിൻ്റെ കേവാണ് അല്ലേ ഗെയിൻ വേരിയേഷൻ ആണ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ഫ്രീക്വൻസി ഓക്കെ അപ്പം ഫ്രീക്വൻസി മാറുന്ന അനുസരിച്ച് ഗെയിനിന് വ്യത്യാസം വരുന്നുണ്ട് സെ ഗെയിൻ കുറയുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലേ ലോ ഫ്രീക്വൻസിയിലും ഹൈ ഫ്രീക്വൻസിയിലും ഗെയിൻ കുറയുന്നു അപ്പം ഗെയിൻ ഇൻ ഡെസിബൽ ആണ് നമ്മൾ വൈ ആക്സിൽ വരച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഈ മാക്സിമം ഗെയിനിൽ നിന്ന് സെ ഒരു ത്രീ ഡെസിബൽ കുറയാന്ന് വിചാരിക്കുക ഓക്കെ ത്രീ ഡെസിബൽ കുറയുന്ന പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഓക്കെ ഈ ഒരു ഗെയിനിലാണ് ത്രീ ഡെസിബൽ കുറയുന്ന ഒരു ഗെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് വിചാരിക്കുക ഓക്കെ അവിടെ ഞാൻ ഒരു ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈൻ വരച്ചു ഓക്കെ അത് കട്ട് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് പോയിന്റ് ഓക്കെ ആ ഫ്രീക്വൻസീസ് ആണ് ഈ എഫ് എല്ലും എഫ് എച്ച് ആയിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അതായത് മാക്സിമം ഗെയിനിൽ നിന്ന് ത്രീ ഡെസിബൽ കുറഞ്ഞ പോയിന്റിൽ നമുക്ക് രണ്ട് ഫ്രീക്വൻസീസ് ഉണ്ട് എഫ് എല്ലും എഫ് എച്ചും ഓക്കെ സോ ദ ലോ ആൻഡ് ഹൈ ഫ്രീക്വൻസീസ് അറ്റ് വിച്ച് ഗെയിൻ ഫോൾസ് ബൈ ത്രീ ഡി ബി ഓക്കെ ലോ അല്ല ഇത് ലോ സൈഡും ഇത് ഹൈ സൈഡും ഓക്കെ സോ ദ ലോ ഫ്രീക്വൻസി and high frequency at which gain falls by 3 db 3 decibel are designated as fl and fh okay aa rendu frequency ne fl um fh nu parney mark cheyidirikkunu okay ini ee oru range okay appo namukku this range ivadan thotte ivadan vare ee oru frequency range aanu it is considered as the യൂസ്ഫുൾ റേഞ്ച് ഓഫ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഫ്രീക്വൻസി ഫോർ ദി ആംബ്ലിഫയർ അതായത് ആംബ്ലിഫയർ ഈ റേഞ്ചിൽ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് കറക്റ്റായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യും അതേസമയം ഇങ്ങോട്ടേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് പറ്റും ഗെയിൻ കുറേ കൂടി കുറയാണ് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് കറക്റ്റ് ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടത്തില്ല ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ നമ്മുടെ ആംബ്ലിഫയർ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേനും ഈ ഒരു ഫ്രീക്വൻസി റേഞ്ചിൽ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് കറക്റ്റ് ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടത്തുള്ളൂ നമുക്ക് വേണ്ട സാറ്റിസ്ഫൈങ് ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഫ്രീക്വൻസി റേഞ്ചിൽ ആംബ്ലിഫയർ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പം അതാണ് ബാൻഡ് വിത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഈ എഫ് എച്ച് മൈനസ് എഫ് എൽ ഇതാണ് ഫ്രീക്വൻസി റേഞ്ച് അപ്പം കുറച്ചുകൂടെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ബാൻഡ് വിത്ത് ഈസ് ദി റേഞ്ച് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസീസ് ഓവർ വിച്ച് ദി ആംബ്ലിഫയർ ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് എഫക്റ്റീവ്ലി ഓക്കെ അപ്പം ഇറ്റ് ഇസ് ദി റേഞ്ച് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസീസ് ഈ ഒരു റേഞ്ച് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസീസിലാണ് ആംബ്ലിഫയർ ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് എഫക്റ്റീവ്ലി ആംബ്ലിഫയറിന് എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഫ്രീക്വൻസി റേഞ്ചിൽ വേണം ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാം അതായത് ഇൻപുട്ട് സിഗ്നലിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി ഈ ഒരു റേഞ്ചിലാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടത്തുള്ളൂ ഇല്ലെങ്കിൽ എന്ത് പറ്റും ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് നല്ലതായിട്ട് കുറഞ്ഞു പോകും ഓക്കെ അപ്പം ഇതാണ് ബാൻഡ് വിത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എ റേഞ്ച് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസീസ് ഓവർ വിച്ച് ദി ആംബ്ലിഫയർ ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് എഫക്റ്റീവ്ലി ഓക്കെ ഇക്വേഷൻ വെച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ എഫ് എച്ച് മൈനസ് എഫ് എൽ ഈ എഫ് എച്ച് എഫ് എല്ലും എന്താണ് ആ ഇറ്റ് ഈസ് എ ഫ്രീക്വൻസീസ് അറ്റ് വിച്ച് ഗെയിൻ ഇസ് റെഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ ത്രീ ഡി ബി ഓക്കെ ഗെയിൻ ത്രീ ഡി ബി കുറയുന്ന ഫ്രീക്വൻസി പോയിൻറ്റ് അതാണ് ഈ എഫ് എച്ചും എഫ് എല്ലും ഓക്കെ ഇനി നമ്മുടെ മെയിൻ ബാൻഡ് വിത്ത് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു ഇപ്പം ഗെയിനും അറിയാം ബാൻഡ് വിത്ത് എന്താണെന്ന് അറിയാം ഇപ്പം ഗെയിൻ ബാൻഡ് വിത്ത് പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് ആൻ ആംബ്ലിഫയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അപ്പം പേരിൽ തന്നെ ഉണ്ടല്ലോ ഗെയിൻ ബാൻഡ് വിത്ത് പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് ആൻ ആംബ്ലിഫയർ ഇസ്
of an amplifier as the product of amplifier's bandwidth and the gain at which the bandwidth is measured. Okay, that's the correct title, definition. In the gain bandwidth product, in the amplifiers in the case is constant. Okay, now the gain bandwidth product is a constant. Okay, for any amplifier, in the for any voltage feedback amplifier. Okay, in detail, let's go on. Basically, amplifiers in the gain bandwidth product. This product in the case is a constant. Okay, now the constant in the case is a constant. The gain into bandwidth is a constant. What we need to do is that the gain increase is a constant. What we need to do is that the gain increase is a constant. What we need to do is that the gain into bandwidth is a constant. What we need to do is that the gain increase is a constant. What we need to do is that the gain increase is a constant. What we need to do is that the bandwidth is a constant. Okay, that's how it is. Gain can be increased only at the expense of its bandwidth and vice versa. That's how gain is increased and bandwidth is increased. Okay, now bandwidth is increased and gain is increased. Okay, only at the expense of its bandwidth. We are going to increase the gain of an amplifier. We are going to increase the bandwidth. What is the bandwidth? It is the range of frequencies over which the amplifier can be used effectively. Okay. But we prefer to use all frequencies in the amplifier. Okay. But that's why the gain is not good. The bandwidth is not good. But the gain bandwidth, one amplifier, that is the gain bandwidth product. It is a constant. Okay. But the gain is good. The bandwidth is good. That is why the bandwidth is the gain. So both can't be increased simultaneously. Two of them increase is not the same. One example is that say a gain bandwidth product of an amplifier is 10 MHz. Two of them are the product. Gain into bandwidth is 10 MHz. Let me give you a little confusion. MHz. Hertz is the frequency unit. Right? What is the bandwidth? It is the range of frequencies. The bandwidth is the frequency. The bandwidth is the unit. Hertz. The frequency is the unit. Hertz. Gain is the output voltage by input voltage. We have to say that gain is the unit. The unit is less. Now, the unit is not into Hertz. If we say the number is into frequency, we say Hertz is the unit. That's how it comes. Say, the gain bandwidth product of an amplifier is 10 MHz. Now, 10 MHz is the same. If we say the gain is 1, the gain is 1. 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 Gain into bandwidth 10 MHz आन परयन नोंड. अब गेन 1 आनंगी, bandwidth एंद आयरिक्यनम, 10 MHz किट्टनम नोंडंगी. एंद आयरिक्यम? 10 MHz आन आयरिक्यम. अले, 1 into 10 MHz चेधा लले 10 MHz किट्ट तोल्डो. अब, this means that gain equal to 1 at 10 MHz. So at unity gain, unity gain नेच गेन 1 आगुम्पम, the device will work up 10 MHz without excessively distorting the signal. Okay. But bandwidth is what it is. It is the range of frequencies over which the amplifier can be used effectively. This bandwidth is the same thing. What do you want to do? The output voltage is correct. The output signal is distorted. The clipping is the same thing. Okay. That's the same thing. So at unity gain. Now this gain is the same thing. So at unity gain. बैंडविड्थ 10 मेगाहर्ट्स आने की, 10 मेगाहर्ट्स वेरे इफेक्टिवली एम्पलीफायर ने एम्पलीफाई जाया हम पट्टो, ओके, इनी ये सेम डिवाइस वन्ने, ओके, ये सेम डिवाइस वन्ने ऑपरेटी आना, ओके, ये गेन ये एम्पलीफायर वन्ने 
the same device when operated for a gain of 10. Okay. Now, this one is the same. Gain of 10 is the same. Okay. Now, the bandwidth is the same. 10 megahertz is the same. The bandwidth is the same. 1 megahertz is the same. Okay. That is 10 megahertz divided by 10 jayambam. 1 megahertz is the same. Okay. So, the same device when operated for a gain of 10 will work only up to 1 megahertz. Okay. Gain 10 na agumbathenum. It will work only up to 1 megahertz. Okay. Inni suppose nera thiricu varayana jarikya. Okay. If minimum frequency of operation is 1 hertz. Okay. Minimum frequency of operation. That is the free bandwidth type of thandarikkinna. If minimum frequency of operation is 1 hertz, அங்கன விரும்பத்தேனும் gain என்தா இருக்கும் இதுந்தை அண்டிந்தேன் product என்தான் வருந்தேன் 10 megahertz அல்லை அப்பாம் gain என்ன வருந்தது என்தா இருக்கும் e10 divided by 10 megahertz divided by 1 hertz mega என்ன வருந்தேன் என்தான் 10 raised to 6 divided by 1 அப்பாம் என்து வேறும் 10 raised to 7 அப்பாம் Then the maximum gain, if minimum frequency of operation is 1 hertz, then the maximum gain that can be obtained from the device is 10 raised to 7. Okay. So gain into bandwidth is a constant. Okay. Then we have gain bandwidth product. Okay. Now gain bandwidth product is the gain into bandwidth into product. Bandwidth is the range of frequencies over which the amplifier can be used effectively. பின்ன gain bandwidth product எப்பிடம் ஒரு constant ஆரிக்கும் ஒருனம் increase யானங்கி மற்றேத decrease ஆவு இப்பம் இதான இயுரு figureல நம்மல bandwidth mark இதட்டும்டு 3 decibel decrease யானங்கில் ஒல்ல காரியானை பார்ந்திருக்கின்ன 3 dB 